জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়াই আমার স্বপ্ন আক্ষরিক অর্থ জাপানি শিক্ষক হওয়াটাই স্বপ্ন আমাদের এই আসরের প্রধান চরিত্র হচ্ছে থাইল্যান্ড থেকে আসা শিক্ষার্থী আন্না আন্নান নিজ দেশের বাইরে এক বছর মেয়াদী পড়াশোনা প্রায় শেষ হওয়ার পথে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে চলুন তাহলে শুনে নেওয়া যাক সাতচল্লিশতম পাঠের কথোপকথন এই পাঠের মূল বাক্য হল জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়াই আমার স্বপ্ন এবার এসব কথাবার্তা ব্যাখ্যা করা যাক অধ্যাপক সুজুকি শিক্ষার্থীদের দিকে তাকালেন এবং তারপর বললেন সবশেষে আপনারা সবাই নিজেদের স্বপ্নের কথা বলুন মানে হল শেষ ভাগে বা সবশেষে অর্থ হল আপনারা সবাই প্রত্যেকে এটি হল সম্বন্ধবাচক পদ অর্থ হচ্ছে স্বপ্ন এই পার্টিকেল বাক্যের কর্মপদের পরে বসে এটি যে ক্রিয়াপদের তে রূপ সেটি হল অর্থ শেখানো জানানো বা বলা অর্থাৎ বলে দেওয়া এর পরে আছে প্লিজ ইত্যাদি অনুরোধ সুযোগ পদ ক্রিয়াপদের তে রূপের পরে কুদাসাই যুক্ত করে অনুরোধ প্রকাশ করা যায় তাই না ঠিক তাই শারমিন সান কাজেই মানে হবে দয়া করে বলুন উত্তরে রড্রিগো জানাল আমি সমগ্র জাপান ঘুরে বেড়াতে চাই আক্ষরিক অর্থ আমার ব্যাপারটা হল আমি জাপান জুড়ে চক্কর দিতে চাই বুক শব্দটির অর্থ আমি এই শব্দটি পুরুষরা ব্যবহার করেন নিহম মানে হল জাপান কথাটির অর্থ এক চক্কর এতে রয়েছে একটি সংখ্যা ইচি যার অর্থ এক এবং গণনাবাচক পদ মানে চক্কর ও বুঝতে পেরেছি দুটোকে একসঙ্গে আমরা বলি ইস্যু ইচিস্যু নয় তাই না আপনার অনুমান একদম সঠিক শামিন সান এরপরে আছে যা আসলে একটি রূপান্তরিত ক্রিয়া মূল ক্রিয়াটি হল সিমাস অর্থাৎ করা এখানে সিমাস ক্রিয়াটির মাস অংশ বাদ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে তাই ক্রিয়াপদের তাই রূপ ব্যবহার করে ইচ্ছে বা আগ্রহের কথা প্রকাশ করা যায় এরপর আন্না ইতস্তত করে বলল আমি আমার স্বপ্ন হল জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়া মানে আমি নিহঙ্গ মানে জাপানি ভাষা অর্থ হল শিক্ষক এক্ষেত্রে কথাটিও ব্যবহার করা যায় নি এই পার্টিকেল দিয়ে কোন পরিবর্তন নির্দেশ করা হয় নার এটি আভিধানিক রূপের একটি ক্রিয়াপদ যার বিস্তারিত রূপটি হল নারী মাস অর্থাৎ হওয়া এরপরে ন পার্টিকেল যুক্ত করে ক্রিয়াপদকে বিশ্বস্য পদে রূপান্তর করা হয়েছে ক্রিয়ার আভিধানিক রূপ অথবা তা রূপের মতো সরল রূপের সঙ্গে এভাবে ন যুক্ত করে বিশেষ্য বানানো যায় তার মানে কি এই যে কিউশিনি নারুন কথাটি বিশেষ্য হয়ে গেছে যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে শিক্ষক হয়ে ওঠা ঠিক তাই এরপর কর্তার নির্দেশক পার্টিকেল না ব্যবহার করা হয়েছে কর্তার পরে ইউমে মানে হল স্বপ্ন দেশ যথারীতি বাক্য শেষ করার মার্জিত শব্দ তাহলে কি আন্না অধ্যাপক সুযুকির মতো শিক্ষক হতে চায় তাই তো মনে হচ্ছে এবার চলুন আরেকবার শুনে নিয়ে আমরা সাতচল্লিশতম পাঠের কথোপকথন আজকের মূল বাক্য হল জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়াই আমার স্বপ্ন
এবার টিচার আমাদের বুঝে দিন পর্ব আজ আমরা নিহঙ্গ কিয়সিনি নারুনোগা ইয়োমেদেস অর্থাৎ জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়ায় আমার স্বপ্ন কথাটিতে দেখেছি কিভাবে একটি ক্রিয়াপদের রূপান্তর ঘটিয়ে বিশেষ্য পদে পরিণত করা হয়েছে এভাবে ক্রিয়াপদকে বিশেষ্য পদে রূপান্তরের নিয়মটি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিন না আসুন টিচারকে জিজ্ঞেস করা যাক টিচার বললেন ক্রিয়াপদকে বিশেষ্য বানাতে হলে ক্রিয়ার সরল রূপের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে নো অথবা কত জানেন তো ক্রিয়ার সরল রূপ বলতে বোঝায় আভিধানিক রূপ এবং তা রূপকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক আজকের মূল বাক্য দিয়ে যার অর্থ জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়াই আমার স্বপ্ন এক্ষেত্রে হওয়া ক্রিয়াটির জাপানি হচ্ছে নারিমাস এবং এর আভিধানিক রূপটি হল নার এবার এই ক্রিয়াটির বিশেষ্য বানাতে এর আভিধানিক রূপের সঙ্গে জুড়ে দিন ন তাহলে পাচ্ছি নারু ন অর্থাৎ হওয়ার ব্যাপার বা বিষয় যা কিনা একটি বিশেষ্য পদ কাজেই জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়াই আমার স্বপ্ন এটি জাপানিতে হবে মনে রাখবেন এক্ষেত্রে ন কথাটির পরিবর্তে কত কথাটিও ব্যবহার করা যায় কাজেই নারু ন অর্থাৎ হওয়ার বিষয় কথাটিকে অন্যভাবে বলা যাবে আর নারুকত ব্যবহার করলে পুরো বাক্যটি হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে বাক্য শেষ করার দেশ পার্টিকেলের ঠিক আগে থাকা কোন ক্রিয়াপদের বিশেষ্য রূপ যদি বানাতে চান তাহলে শুধু কত ব্যবহার করা যাবে যেমন ধরুন বলতে চান আমার স্বপ্ন জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়া এখানে আমার স্বপ্ন মানে হল কাজেই পুরো জাপানি কথাটি হবে অন্যদিকে ক্রিয়াপদের পর শুধুমাত্র ন যুক্ত করে বিশেষ্য পদ বানানো হয় সেই ক্ষেত্রে যখন এগুলোর পরে দেখা বা শোনা ইত্যাদির মতো অনুভব প্রকাশক ক্রিয়াপদ থাকে এই নিয়মটিরও বাক্যে ব্যবহার শুনে নেওয়া যাক পাখিদের কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছি কথাটিতে পাখি মানে হল তরি কিচিরমিচির করা কথাটির জাপানি হচ্ছে নাকি মাস এর আভিধানিক রূপ নাক কাজেই এই বাক্যে পাখিদের কিচিরমিচির কথাটির জাপানি হবে আর শোনা যাচ্ছে মানে তাহলে একসঙ্গে পুরোটা হবে অর্থাৎ পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে এই ছিল টিচার আমাদের বুঝিয়ে দিন পর্ব এবার ধন্যাত্মক শব্দ নিয়ে পর্ব আজ শেখা যাক স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারদর্শিতা সম্পর্কিত কিছু ধন্যাত্মক শব্দ কেউ অনায়াসে এবং অনর্গল ভাবে কোনো কিছু বলতে বা পড়তে পারলে এই ধন্যাত্মক শব্দ দিয়ে তা প্রকাশ করা হয় ধরুন আপনি একটি জাপানি বই পড়তে গিয়ে একটু আটকালেন না তাহলে বলতে পারেন জাপানি বইটি আমি সুরাসুরা পড়তে পেরেছি এবার আরেকটি শব্দ এই শব্দ দিয়ে বোঝায় অনর্গল এবং অবিরাম কথা বলা এমনকি বলার কথা নয় এমন কিছুও যদি কেউ বলতে থাকে তাহলে এটি দিয়ে তা বোঝায় আচ্ছা বিদেশি কোন ভাষা অনর্গল বলতে পারলেও তো পেরা পেরা কথাটি বলা হয় হ্যাঁ তবে সেক্ষেত্রে বলার ভঙ্গিটি কিরকম হবে তা শুনে দেখুন পেরা পেরা শুনলেন ধন্যাত্মক শব্দ এবং পেরা পেরা ভাষা শেখার আসর শেষ করার আগে সময় হল আন্নার স্বগতক্তি শোনার আজকের ঘটনাগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে আন্না নিজে নিজে বলছে আমি প্রতিদিনই জাপানি মাঙ্গা পড়ে আসছি এখন আমি এসব মাঙ্গা সুরাসুরা মানে অনায়াসে পড়তে পারি কোনো অভিধানের সাহায্য ছাড়াই বছর জুড়ে এই পরিপূর্ণতা আমি অর্জন করেছি বন্ধুরা আজকের পাঠ নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন এই পাঠের মূল বাক্য ছিল জাপানি ভাষার শিক্ষক হওয়াই আমার স্বপ্ন আগামী পর্বই হবে আমাদের শেষ পাঠ তাই আপনারা অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন আশা করি তাহলে আবার দেখা হবে মাতা ওয়াই সীমাশো